আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু খাটিমন্দা ডট কমের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আমি আলামিন আজকের ভিডিওর বিষয় কি হতে পারে তা আপনারা ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন কারণ আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন আগুন জ্বলছে হ্যাঁ আজকের ভিডিওর বিষয় আগুন পরীক্ষা কিভাবে আগুন পরীক্ষার মাধ্যমে খাটি মতো কিংবা ভেজাল মতো চিনতে হয় সেটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে আজকে ইনশাআল্লাহ আমি গত দুইটা ভিডিওতে দেখেছিলাম পানি পরীক্ষা এবং পিঁপড়া পরীক্ষা আপনাদের সামনে আমি প্রমাণ করেছিলাম পানি পরীক্ষা কিংবা পিঁপড়া পরীক্ষার মাধ্যমে খাটি মতো চেনা যায় কেন যায় না কি জন্য যায় না এর বিস্তারিত আলোচনা ওই দুইটা ভিডিওতে আমি করেছিলাম তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকের ভিডিও হচ্ছে আগুন পরীক্ষা এবং আগুন পরীক্ষার মাধ্যমেও আমি প্রমাণ করব যে খাটি মতো কিংবা ভেজাল মতো আগুন পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যায় না এই ভিডিওগুলো আমি কেন করছি এটার কারণ হচ্ছে আমি দীর্ঘদিন যাবৎ মধু নিয়ে কাজ করছি আমি অনেক স্টাডি করি এই মধু নিয়ে আসলে খাটি মধু কিংবা ভেজাল মধু কীভাবে চেনা যায় বিভিন্ন বিষয়ে আমি স্টাডি করছি মধুর বিষয়ে তো আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যা দেখলাম আর আমাদের ইউটিউব কিংবা গুগলে যে ভিডিওগুলো ছাড়া আছে সেখানে যে পদ্ধতিগুলো দেখানো হচ্ছে খাটি মতো কিংবা ভেজাল মতো চেনার উপায় নিয়ে আসলে আমি দেখলাম আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এবং ওই ভিডিওগুলোর সাথে মিলাই দেখলাম আসলে অধিকাংশ ভিডিও কিন্তু ভুল তথ্য দিয়ে ভিডিওগুলো বানানো হয়েছে সেখানে একটা দেখানো হয়েছে আর একটা দেখানো হয় নাই সেখানে হয়তো একটা বিষয় বলা হচ্ছে আরেকটা বিষয় হাইড করা হয়েছে এখানে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যারা ভিডিও বানাচ্ছেন সত্যিকার অর্থে আমি অনেক ভিডিও দেখেছি ইউটিউবে সেখানে প্রকৃত কোনো মধু গবেষক কিংবা কোনো বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান কিংবা মধু ব্যাপারে যার সঠিক জ্ঞান আছে এমন লোকের ভিডিও আমি আসলে পাই নাই তবে সামান্য কিছু পেয়েছি যেটা আসলে ধরার মধ্যে নয় তো ব্যাপারটা হচ্ছে আগুন পরীক্ষা আপনারা কিন্তু ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখেছেন তো আজকে আমি আগুন পরীক্ষা আপনাদেরকে আর করে দেখাবো না আমি এর আগে পানি পরীক্ষা এবং পিঁপড়া পরীক্ষা দুইটা দেখে আসি প্র্যাকটিক্যালে আজকে আগুন পরীক্ষাটা আপনি আপনাদেরকে আমি প্র্যাকটিক্যালে দেখাবো না বাট কিছু কথা বলবো যেগুলো শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে আগুন পরীক্ষার মাধ্যমে খাজি মধু চেনা যায় না পানি পরীক্ষার ভিডিওতে দেখেছিলেন মধু তিনটা গ্রেড হয় এ গ্রেড বি গ্রেড এবং সি গ্রেড এ গ্রেডের মধ্যে সবচেয়ে ঘন হয় বি গ্রেডের মধ্যে কম ঘন হয় এবং সি গ্রেডের মধ্যে সবচেয়ে পাতলা হয় এবং এক এক ঋতুতে এক এক ফুল থেকে এক এক রকম মধু হয় এক এক ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মধু হয় সেক্ষেত্রে বুঝতেই পারছেন একটি পরীক্ষার মাধ্যমে সব মধু কিন্তু চেনা সম্ভব নয় আমি আপনারা যারা পানি পরীক্ষাটি দেখেননি পানি পরীক্ষাটি দেখলে বুঝতে পারবেন যে আসলে পানি পরীক্ষা বলেন কিংবা পিঁপড়া পরীক্ষা আগুন পরীক্ষা কিংবা চুন পরীক্ষা আপনার যে পরীক্ষাগুলো বলেন না কেন এ পরীক্ষার মাধ্যমে আসলে খাঁটি মধু চেনা সম্ভব নয় আগুন পরীক্ষার মাধ্যমে খাঁটি মধু কিংবা ভেজাল মধু কেন চেনা যায় না তো চলুন এবার সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক আপনারা দেখেছেন আগুন পরীক্ষাটি কিন্তু অনেকভাবে দেখানো হয়েছে বিভিন্ন ভিডিওতে কেউ দেখিয়েছে ম্যাচ পরীক্ষা তো ম্যাচে কাঠিতে একটু মধু লাগে এবার সেটা যদি ম্যাচে ধরে যায় তাহলে সেটি খাঁটি আর যদি না ধরে তাহলে সেটি ভেজাল এরপরে দেখানো হয়েছে কটন যেটা আমরা তুলা বলি তো তুলাতে মধু মাখানো হয়েছে যদি তুলাতে মধু পুড়ে গেছে তাহলে সেটি খাঁটি আর যদি না পড়ে তাহলে সেটি ভেজাল এছাড়া দেখানো হয়েছে মোমবাতিতে মোমবাতির মাথায় যে সুতা থাকে ওই সুতা যদি মধু মাখিয়ে আগুন ধরে দেয় তাহলে সেটি খাঁটি আর যদি না ধরে তাহলে সেটি ভেজাল এছাড়াও আগুন পরীক্ষা আরও বিভিন্নভাবে করা হয়েছে আমি অনেক ভিডিও দেখেছি ইউটিউবে তো আগুন পরীক্ষাটির ব্যাপারটিও কিন্তু সেই পানি পরীক্ষা এবং পিঁপড়া পরীক্ষার মতো হয়ে যাচ্ছে আপনি আপনি যদি এ গ্রেডের মধু তুলাতে মাখিয়ে যদি আগুন ধরান তাহলে কিন্তু সেটা খুব সহজেই ধরে যাবে আবার সি গ্রেডের মধু সেটা খাঁটি হোক কিংবা ভেজাল হোক ওইটা বিষয় নাই আপনি যদি ওইটা তুলাতে মাখিয়ে ধরান তাহলে কিন্তু সেটা সহজে ধরবে না আবার আরেকটা বিষয় এখানে লক্ষণীয় আপনি যদি আগুন অত্যন্ত বেশি পরিমাণ তাপ সমৃদ্ধ হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার দেখা যাচ্ছে দুইটা মধু কিন্তু পুড়ে যাবে সহজে পুড়ে যাবে আরেকটা বিষয় আপনার এ গ্রেডের খাঁটি মধ্যেই হোক আপনি যদি তুলাতে ওই মধু পরিপূর্ণভাবে চপ চপ করে ওইটা পরিপূর্ণভাবে যদি আপনি তুলাতে ভিজিয়ে তারপরে যদি ওইটা আগুনে ধরেন তাহলে কিন্তু সহজে ধরবে না এখানে অনেক বিষয় আছে যেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে অনেক ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে সামান্য একটু মধু তুলাতে মাখিয়ে আগুন ধরে দেওয়া হচ্ছে এবং সেটি দেখানো হচ্ছে খাঁটি 
তারিখ থেকে দেখা হচ্ছে পাতলা মধুতে পাতলা মধুটি আগুনে ধারণ হচ্ছে এবং সেটি দেখা হচ্ছে আগুনে পুড়ছে না তার মানে সেটি প্রমাণ করা হচ্ছে ভেজাল আসলে মূল ব্যাপারটি হচ্ছে সেই ঘুরে ফিরে একই বিষয় খাঁটি মধু পাতলা হতে পারে ঘন হতে পারে আবার ভেজাল মধু কিন্তু পাতলা হতে পারে ঘন হতে পারে তাহলে ব্যাপারটি আপনারা বুঝতে পারছেন আসলে যে খাঁটি মধু কিংবা ভেজাল মধু আগুন পরীক্ষার মাধ্যমে চেনা সম্ভব নয় আর আমি কেন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমি কেন সরাসরি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না না দেখানোর কারণ হচ্ছে আপনারা অনেক ভিডিও দেখেছেন সেখানে দেখানো হচ্ছে যে এইটা খাঁটির মতো এইটা ভেজাল মতো আগুনে ধরিয়ে দেখানো হচ্ছে কিন্তু আমি দেখলাম যে আসলে আমার ভিডিও দেখে কোনো লাভ নাই ওদের মতোই আমার ভিডিওটি চলে আসবে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে সঠিক তথ্যটি আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করার জন্য কারণ ওই সব ভিডিওতে সঠিক তথ্য আসলে বলা হয় নাই তো ওই ভিডিওগুলো কারা বানিয়েছে আপনারা একটু খেয়াল করে দেখবেন ওই সব ভিডিও কিন্তু কোনো ওই সব ভিডিও বানিয়েছে সাধারণ ইউটিউবার্স যারা বিভিন্ন বিষয়ে ভিডিও বানিয়ে থাকে তাদের সঠিক জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক তারা তাদের ইচ্ছা মতো ভিডিওগুলো বানাচ্ছে তাদের এই ভিউয়ার্সদের জন্য কিছু ইনকাম করার জন্য তো আর আমি ভিডিও বানাচ্ছি কেন আমি ভিডিও বানাচ্ছি আপনাদের সঠিক তথ্যটি সামনে প্রকাশ করার জন্য কারণ আমি যে তথ্যগুলো আপনাদের সামনে শেয়ার করছি আসলে এই তথ্য সমৃদ্ধ এমন কোনো ভিডিও আসলে আমি অনলাইনে খুব কমই দেখেছি তাহলে আমরা আপনার ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন যে আগুন পরীক্ষার মাধ্যমে আসলে খাঁটি মধু কিংবা ভেজাল মধু চেনা সম্ভব নয় তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম